हाँ नमस्कार आज बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी के बारे में एक साल का कोर्स है ठीक है इस कोर्स को करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है यानी कि आपके पास बैचलर ऑफ डिग्री इन आर्ट्स बी होना चाहिए बी होना चाहिए बी होना चाहिए ठीक है या फिर बी इंजीनियरिंग होना चाहिए ठीक है किसी भी तरह का ग्रेजुएशन आपके पास होना मैंडेटरी है ये कोर्स करने के लिए अब ये कोर्स में चार सब्जेक्ट है पहला सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल सेफ्टी दूसरा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी तीसरा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट और चौथा है फायर सेफ्टी या फायर इंजीनियरिंग ये चार किताब आपको पास रहेगा ये सब ये कोर्स में चार सब्जेक्ट है ठीक है हर सब्जेक्ट में इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जितनी भी तरह का इंडस्ट्री है सारे इंडस्ट्री के में आपका उसमें सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे ठीक है एक सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या ड्यूटीज है क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ठीक है लॉ का रिक्वायरमेंट क्या है कौन सा कौन सा लॉ आपको इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट में उसके बारे में उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो बुक्स है उसके उसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में जितने भी तरह का एक्टिविटीज होती है वर्किंग एट हाइट हो गया इसका फोल्डिंग सेफ्टी हो गया कॉन्फाइंड स्पेस हो गया लिफ्टिंग एक्टिविटीज हो गया हाउस कीपिंग्स हो गया बहुत तरह का उसमें चीज़ें हैं जो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ में जितने भी रिलेटेड उसके मैटर है वो एक्सपर्ट हमारे पास जो आ, उसके प्रोफेसर हैं जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें कवर होगी ठीक है तो उसमें आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी उसके अंदर आ जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी उसमें शामिल हो जाता है ठीक है तो इस तरह का सारे चीज़ें उसमें ऐड हो जाएगा फायर इंजीनियरिंग या फायर सेफ्टी में आपका जितने भी फायर का रिलेटेड जो टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ फायर हो गया डेफिनेशन ऑफ फायर हो गया एक्सट्रेंसर्स का टाइप हो गया हाइड्रेंस हो गया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स में क्या क्या बताया जाएगा ये सारा चीज़ उसमें कवर हो जाएगा तो ये चार सब्जेक्ट मिला के अगर आप एक साल पढ़ते हैं अच्छी तरह से तो एक साल के बाद एक आप स्किल्ड सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी सुपरवाइजर बन के आप निकलेंगे ठीक है और बेहतरीन तरीके से एक आ, किसी भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर सकते हैं अब इस कोर्स को आ, कौन लोग कर सकते हैं जैसे कि मतलब कोई भी ग्रेजुएट कोई एज लिमिट नहीं है कोई भी बंदा कर सकता है जो भी बंदा चाहता है कि मैं एक अच्छा करियर जा, में जाऊँ ठीक है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो करियर चूज किए हैं वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं है उनको अच्छा नहीं लग रहा है बहुत सारा प्रेशर होता है बहुत सारा काम उनको आ, अच्छा नहीं लगता है करने के लिए ठीक है तो इसमें क्या है फायर एंड सेफ्टी में क्या है अगर आपके मन में किसी के प्रति अच्छे भावनाएं हैं ठीक है अगर आपके मन में लगता है कि मैं किसी का भला कर दूँ दिस इज द बेस्ट जॉब मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप जब एक प्रोजेक्ट में काम करते हो और सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करते हो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आप क्या करते हो आप लोगों को एडवाइस करते हो लोगों की जाने बचाते हो ठीक है लोगों को एक्सीडेंट नहीं होने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सारा चीज़ आप एडवाइस करते हो तो एक तरह से क्या हो जाता है आप लोगों की मदद करते हो तो इसमें आपको काम करने की इच्छा काफ़ी बढ़ जाती है मतलब आप अपने लिए नहीं काम कर रहे हो आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो ताकि उनकी लाइफ सेव रहे किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो और इसमें जो पूरा जो आपका पैकेज है एक सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना चाहिए ये मेन एक ही चीज़ है इसमें कि आपको अपने प्रोजेक्ट को सेफ रखना है ताकि किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो अब एक्सीडेंट नहीं होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको सेफ्टी कमिटी मीटिंग करना पड़ेगा आपके आपके प्रोजेक्ट में आपके कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गया या फिर और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ बात करना उनके साथ मीटिंग्स करना उनकी एक्टिविटी को फॉलो करना उनकी एक्टिविटी में क्या क्या खतरा है क्या क्या हजार से उसके बारे में उनको बताना समझाना ठीक है ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा और ये सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा तो एक एडवाइजरी रैंक का जॉब है आपको एडवाइस करना है सुपरवाइज करना है मॉनिटरिंग करना है इंस्ट्रक्शन देना है ठीक है सेफ्टी चेकलिस्ट फिलअप करना है ठीक है बहुत तरह के एक्टिविटीज है उनके बारे में आपको अपने वर्कर्स के बारे में बताना है रिस्क असेसमेंट को कैसे लोगों को बताना है रिस्क केसेस में क्या क्या इश्यूज हैं कैसे उसको सॉल्व करना है क्या कंट्रोल मेजर्स हैं ताकि वो प्रोजेक्ट वो एक्टिविटी सेफली आप खत्म कर पाओ तो ये सारा चीज़ें आपको इस कोर्स में बताया जाता है तो कोई भी बंदा जो भी चाहता है कि एक अच्छा करियर बना सके वो आके ये कोर्स कर सकता है एन गुवाहाटी के पास अभी खुद का अपना एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में जाके अगर आप एन गुवाहाटी मारेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा ये कोर्स आप कहीं
और अभी कोविड के वजह से ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है अगर कभी ये मान लीजिए ऑनलाइन नहीं हुआ और अगर आप ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो किसी भी स्टेट में आपको सेंटर मिल जाएगा एंटायर नॉर्थ ईस्ट में सेवन स्टेट्स में सिर्फ गुवाहाटी में इसका सेंटर है ठीक है तो जो भी फैकल्टीज है वो फैकल्टीज काफी क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं ऑडिटर हैं सेफ्टी ऑडिटर हैं काफी प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ उनके पास एक्सपीरियंस है तो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे प्रैक्टिकल्स के लिए अलग से आपको शेड्यूल मिलेगा फायर इंजीनियरिंग का जो प्रैक्टिकल होता है उसके लिए अलग से शेड्यूल मिलेगा उसके लिए अलग से आपको सिखाया जाएगा तो ये जो पैकेज है इस पैकेज को आप लेने के लिए एट फोर पे आप कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वेबसाइट पर भी जा सकते हैं एन आ, इस पर भी जाके आप अपना आ, जो भी आपको रिक्वायरमेंट का जो चीज़ें चाहिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे भी आप ले सकते हैं हमें ईमेल भी कर सकते हैं ईमेल के थ्रू भी आपको जानकारी मिल जाएगी प्रोस्पेक्टस जो कोर्स का जो प्रोस्पेक्टस है वो भी आपको दे दिया जाएगा ठीक है तो ये सब चीज़ जानने के लिए अभी कोर्स का एडमिशन चल रहा है तो आप ले सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ और पूछना है कुछ भी किसी तरह का कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं और अपनी जो भी आपकी इशूस है वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट में करके भी आप बता सकते हैं थैंक यू